yang kita tahu kan sekarang tuh uh, playground kebanyakan indoor dan di mall. Ini satu hal yang baru yaitu playgroundnya ada di outdoor. Mau mencoba hal yang baru, Mas. Bosen kan kalau misalnya kita ke mall mulu ya. Jadi uh, main di taman bermain kayak gini kayak seperti kayak taman kota lah. Sebenarnya tujuan berdirinya Play Park ini adalah untuk uh, apa namanya memfasilitasi anak-anak ya untuk bermain gitu. Saat ini kan kalau kita tahu di Jakarta udah sempitnya lahan bermain buat anak-anak, apalagi yang kayak taman bermain gitu kan udah nggak ada. Nah inilah sebenarnya hadirnya Play Park buat anak-anak. Tadi Cipa sukanya main trampoling gitu. Sekarang kan teknologi udah canggih banget ya. Sekarang anak-anak di rumah tuh mainnya uh, mungkin ya itulah permainan-permainan yang elektronik itu dan udah megang pet kemana-mana gitu. Mungkin emang mereka harus ke sini untuk bergerak, untuk berlari, untuk meloncat lebih ke arah kayak gitu sih. Jadi kan mereka selain sehat bisa bersosialisasi juga kan gitu. Andrea suka sama Sain Vlog. Kalau Iban tadi dia demen main di perosotan, kastil perosotan situ. Peluncuran. air kali ya karena mungkin setiap anak-anak kesini tuh langsung ke area air gitu mereka udah exciting ganti baju renang gitu dan udah seharian aja di sini nggak akan pulang gitu sampai airnya dimatiin baru mungkin mereka mau pulang. <tuh> keamanan untuk anak-anak yang penting itu ya untuk keamanan terus bersih keamanannya untuk setiap permainan itu pasti kita di bawahnya ada lantai karet yang mana lantai karet ini untuk uh, apa melindungi anak-anak kalau ketika jatuh dia nggak langsung berdarah atau gimana paling tidak hanya merasakan aduh gitu kayak gitu sih jadi nggak sampai lecet atau gimana tempatnya bersih gitu kan gitu dia juga nggak terlalu besar jadi kita bisa ngawasin anak-anak juga